అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలు చదువుకుందాం వెంటనే సహోదరులు రాత్రి వేళ పౌలును రాత్రి వేళ పౌలును సేలను బేరుకు పంపించి బెరయాకు పంపించి వారు వచ్చి వారు వచ్చి యూదుల సమాజ మందిరములో ప్రవేశించి వీరు తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులయుండిరి గనుక గనులయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలును శీలయును చెప్పిన పౌలును శీలయును చెప్పిన సంగతులు అలాగున్నవో లేవో అని ప్రతి అలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినము ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించు పరిశోధించు చూవచ్చిరి చదువుబడినటువంటి వచనములో బెరయ అనబడేటువంటి ప్రాంతములో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని కూర్చి వ్రాయబడినటువంటి విషయాలు మనము చదువుకున్నాం బెరయాలో ఉండేటువంటి సంఘానికి బోధించేటువంటి బోధ చాలా జాగ్రత్తగా విని ఆ బోధ లేఖనానికి అనుగుణముగా ఉందో లేదో అని గ్రహించేటువంటి సంఘముగా ఈ బెరయా వారు ఉండేవారు జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రియులారా ఈ బెరయ అనబడేటువంటి సంఘము గనులై ఉండేటువంటి సంఘముగా గమనించాలి ఈ సంఘము యొక్క మొట్టమొదటి విధానాన్ని మనము చూస్తే ఇది ఘనపరచబడేటువంటి సంఘముగా మనం గమనించాలి ఈ సంఘము దేవుని ఘనపరిస్తేనే కానీ ఈ సంఘానికి ఘనత రాదు ఈ బెరయ సంఘం దేవుని ఘనపరిచేటువంటి సంఘం అని గమనించాలి దేవుని ఘనపరిచేటువంటి ఆ రీతి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నామంటే దేవునికి ఘనత రావాలి పాటల కార్యక్రమాన్ని బట్టి దేవునికి ఘనత మోకరించడాన్ని బట్టి దేవునికి ఘనత శుద్ధించడాన్ని బట్టి ఆరాధించడాన్ని బట్టి వాక్యము దేవుని గూర్చే బోధించేటువంటిది యోగ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనములో మనుషుడు ఏపాటివాడు మనుషుడు ఏపాటివాడు అతని ఘనపరచనేలా అతని ఘనపరచనేలా అతని మీద నీవు మనస్సు నిలుపనేలా అతని మీద నీవు మనస్సు నిలుపనేలా ప్రతి పగలు నీ వతని దర్శింపనేలా ప్రతి పగలు నీ వతని దర్శింపనేలా ప్రతి క్షణము నీ వతని శోధింపనేలా ప్రతి క్షణము నీ వతని శోధింపనేలా వినాలి ప్రియులారా మనుషుడు ఏపాటివాడు ఈ రోజుల్లో మనుషుల్ని ఎలా కనపరచాలో ఆ విషయాలు అర్థమవుతున్నాయి కానీ దేవుని ఎలా కనపరచాలో అవి తెలియడం లేదు దావీదు సంకీర్తన తొంభై తొమ్మిదవ సంకీర్తనలో ఐదో వచ్చినాన్ని మన దేవుడైన యహోబాను కనపరచుడి ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిల పడుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట సాగిల పడుడి బలో యేసు మహారాజుకు ఎవరి పాదపీఠం దేవుని యొక్క పాదపీఠము ఎదుట సాగిల పడి ఏం చెయ్యాలి దేవుని కనపరచాలి ఈ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఈ సేవ ఈ రీతిగా జరగడానికి కానీ ఇన్ని కార్యాలు జరగడానికి కానీ ఓనాడి కాలంలో మొక్కగా కనబడిన సేవ ఈ రోజున మహావృక్షముగా మార్చబడ్డాకి బెరియా సంఘం ఏ విధముగా అయితే కనపరచబడిందో అలాగు దేవుడు బయలుపరిచినటువంటి బైబిల్ మిషన్ గుత్తిలో జరిగేటువంటి సేవ కనపరచబడుతుంది దీని అంతటికి కారణం ఏమిటి అనబడేటువంటిది చూస్తే సమయలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ముప్పయో వచనములో చివరి భాగములో చూస్తే నన్ను కనపరుచు వారిని నేను కనపరచుదును నన్ను తృణీకరించు వారు తృణీకారమందుదురు కార్యక్రమంలో ఉన్న వారులారా దేవుని ఎవరైతే ఘనపరుస్తారో దేవుడు వారిని ఘనపరుస్తారో దైవజనుడు రాసినటువంటి కీర్తనలో దేవుని కెప్పుడు మహిమా కలుగా నీయుడి
ఈ రోజున మీ అందరికీ చెప్పే మాట ఏమిటంటే నీ కుటుంబం దేవుని కనపరిస్తే దేవుడే నిన్ను కనపరుస్తారు సంఘం కనపరిచే సంఘం ఎందుకు కనత వచ్చింది అనేది చూసి ఆ సంఘం దేవుని కనపరిచే సంఘము కనుక దేవుని కనపరచడాన్ని బట్టి బెరయా సంఘానికి కనత వచ్చినట్లుగా గుర్తించాలి అని దేవుని సేవకునిగా తెలియజేస్తుంది బలో యేసు మహారాజుకు ఇక రెండవదిగా చూస్తే బెరయ అనబడేటువంటి సంఘము కళాకము నాకు దూరముగా ఉండే సంఘం ఇలా వినాలి ప్రియులారా ఈ బెరయ సంఘం ఏ కలగం వచ్చినా కానీ ఆ కలగానికే వారు తావిమరో లోపల ఉండే కలగాలు రెండోది ఏమిటంటే బయటి నుంచి వచ్చే కలగాలు ఈ బెరయ సంఘము దగ్గరికి కొందరు యూదులు వచ్చి పౌలు గారు ఉండగా వాదించడానికి వచ్చారు సంఘములో గలిబిలి చేయడానికి వచ్చిన కాలంలో తిరిగి ఈ సంఘము గలిబిలి చేయలేదు అనగా కొట్లాడలేదు కలహానికి ముందుకు సాగలేదు ఈ సంఘం ఈ రోజుల్లో చాలా సంఘాలు ఎలా పాడవుతున్నాయి ఓ రోజు మంచిగా ఉండే సంఘాలు ఓ రోజులే భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితికి ఎందుకు వెళ్తున్నాయి అందుకే మేము ఎప్పుడో ప్రార్థన చేస్తాం దేవా ఈ సంఘాలు మీరిచ్చిన సంఘాలు ఈ సంఘాలు ఇలాగే సాగాలి గొడవలు ఏమీ లేకుండా తొంభై రెండవ సంవత్సరము నుండి ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో సంఘాల్లో ఎప్పుడు గొడవలు ఉండవు కారణం ఏమిటంటే అందరూ తగ్గింపుతో ఉండేటువంటి విధానం దేవుని యొక్క వాక్యమే పరిచయాలి ఈ సంఘమే కలహానికి దూరముగా ఉండే సంఘం సామెతల గ్రంథము ఇరవయవ అధ్యాయములు మూడవ వచనములో కలహమునకు దూరముగా నుట దూరముగా నుట నరులకు ఘనత విన్నారా ప్రియులరా కలహానికే దూరముగా ఉండే వారికి ఘనత మూర్ఖుడైన ప్రతి వాడును మూర్ఖుడైన ప్రతి వాడును పోరునే కోరును పోరునే కోరును అనగా మూర్ఖుడేం కోరుకుంటాడో కొట్లాటే కలహమే బెరియా సంఘానికి కొట్లాటలంటే మనస్సు మార్తలంటే ఒకరికొకరు దూషించుకునేది ఇష్టము లేని సంఘం బెరియా సంఘం పౌలు గారు కొరిందేలుగు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలు మొదటి అధ్యాయములు పదో వచనములో సహోదరులారా మీరందరూ ఏకభావముతో మీరు ఏకభావముతో మాటలాడవలన మాటలాడవలన మీలో కక్షలు లేక మీలో ఏముండకూడదు సంఘమా కక్షలుంటే దేవునికి మహిమ కాదు కక్షలుంటే దేవునికి అది ఘనత కాదు కక్షలు లేక ఏక మనస్సుతోను ఏక మనస్సుతోను ఏక తాత్పర్యముతోను ఏక తాత్పర్యముతోను మీరు సన్నద్ధులై ఉండవలనని మీరు సన్నద్ధులై ఉండవలన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట మిమ్మును వేడుకుని చున్నాను పౌరు గారు చెప్పే మాట ఏమిటంటే నేను వేడుకునేది ఏమిటంటే మీలో కక్షలుండకూడదు ఈ రోజున గమనించే మాట ఏమిటంటే దేవుడే నీ పక్షంగా నా పక్షంగా ఎంతో కార్యము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ మనము దిద్దుకోవలసినవి చాలా కనబడుతుంది దైవజులు అన్నారు కలహాలు కానీ కొట్లాటలు కానీ కక్షలు కానీ ఉండకుండా ఉండాలంటే ధ్యానములో ఉండాలి బైబిల్ బాగా చదవాలి మోకాలి మీద ఉండి సన్నిధి అందుకే సన్నిధే సంపద ఇటు ధ్యానము చేయుచుండి నా మీలోని భక్తి గట్టి పడును కాలక్రమమున ఇటు ధ్యానము వలన మీకు ఎట్టి అప్పు లైన తీరును ఇటు ధ్యానము వలన మీకు ఎట్టి వ్యాచ్యామైన గెలుచును ఇటు ధ్యానము వలన మీకు ఎట్టి అణగును ఇటు ధ్యానము వలన మీకు ఎట్టి కలహమైన ఆగు ఏమాగుతుంది ఎటువంటి కలహమైనా కానీ ఆగాలంటే ఏం చెయ్యాలంటున్నారు ఇక్కడ ధ్యానము చేయండి బాగా వినాలి మీ ఇంట్లో కలహాలు ఆగిపోవాలంటే ధ్యానము చేయండి ఒకటి ఏమిటంటే పెరియ సంఘం దేవుని కనపరిచే సంఘం రెండవదిగా ఏమిటంటే కళాగమునకు అవకాశం ఇవ్వనటువంటి సంఘముగా ఉంది పెరియ సంఘం ఇక మూడవదిగా చూస్తే ఈ పెరియ అనబడేటువంటి సంఘము తప్పులను క్షమించేటువంటి సంఘం ఎవరైనా కానీ తప్పు చేసినా కానీ 
సంఘములో ఎవరైనా కానీ బలగీన పడినా కానీ అలాగే సంఘం పైకి ఎవరైనా కానీ వచ్చినా కానీ వారితో గెలిచేటువంటి ఆ రీతి కాకుండా ఐక సంఘానికి ఉండేటువంటి రీతి ఏమిటంటే క్షమించేటువంటి రీతి ఈ రోజు చాలా మంది క్షమించలేరు సినిమలో వ్రేలాడినటువంటి ఏసు వారే చంపేవారిని దూషించిన వారిని హింసించే వారిని ఆయన క్షమించారు ఈ పెరియ సంఘం ఆ సంఘములో ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే క్షమించే రీతి సామెతల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనములో చెప్పబడిన మాటలు మనము చూసి సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘ శాంతమునిచ్చు క్షమించుట తప్పులు క్షమించుట అటు వానికి ఘనతనిచ్చారు ప్రియులారా ఎవరైతే తప్పులు క్షమిస్తారో వారికి ఘనత ఈ పేరియా సంఘానికి ఘనత ఏమిటంటే తప్పులు క్షమించే సంఘం కొన్ని కుటుంబాల్లో అత్త కోటలు కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు అక్క చెల్లెలు కావచ్చు దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చి వాక్యం విన్నా కానీ ఎన్ని ప్రసంగాలు విన్నా క్షమించమని ఒకరికొకరు క్షమించుకోరు అలాగే వెళ్ళిపోతారు ఆంజంత చిరు పాప మంటి వధువు సంగము నాకు చేరు అవగింజంత విశ్వాస మమరియున్న కొండ కదిలి సముద్రాన కూలిపడును అవగింజంత చిరుపాపమంటి ఉన్న ఆవగింజంత చిరుపాపముంటే మేఘమెక్కలేరు ఈ రోజున గమనించే మాట ఏమిటంటే సంగములో ఉన్న వారిని క్షమించలేని వారు తోటి వారిని క్షమించలేని వారు ఏపీసీ పత్రిక నాలుగు వచ్చాయి ముప్పై రెండో వచ్చులములో ఒకరినిడే ఒకడు దయ కలిగి ఒకరి ఎడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణాహృదయులై కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మను క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి ఇలా వినాలి ఒకరికొకరు బెరియా సంఘములో కొరింది సంఘములో ఉన్నట్లుగా లేదు కొరింది సంఘములో కక్షలున్నాయి క్షమించుకునేది లేదు కానీ ఈ పెరియా సంఘములో ఇవి లేవు ఓ మాటలో చెప్పాలంటే ఈ పెరియా సంఘమే క్షమించేటువంటి రీతి కనుక ఈ సంఘము ఏసు క్రీస్తు వారినే ధరించినటువంటి సంఘముగా ఉంది బలో ఏసు మహారాజుకు అనగా ఎవరైతే క్షమించే వారిగా ఉంటారో వారు ఏసును ధరించేటువంటి వారు ఏసు యొక్క మనస్సు వారికి ఉన్నట్టుగా క్షమాపణను బట్టి గమనించాలని దేవుని సేవకునిగా తెలియచేస్తున్నాం దేవునికి మేము కలుగును గాక ఇక నాలుగవదిగా చూస్తే బెరయ అనబడేటువంటి సంఘం ఏం బోధించినా కానీ వారికి తెలియని విషయాలు ఏం చెప్పినా వారిని గద్దించినా కానీ గద్దింపుకు లోబడే సంఘం బెరయ సంఘం ఇలా వినారు ప్రియులారా ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఇష్టం లేని ఏంటంటే ఒకరు గద్దించడం ఇష్టం కాదు ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు మనం చూస్తాం పిల్లలైన వారిని గద్దిస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు గద్దె పిశ్రమ కాదు ఎవరైనా కానీ గద్దిస్తుంటే దాన్ని స్వీకరించాలి ముఖ్యంగా తల్లి తండ్రి పెద్దలైన వారు గద్దింపే కాకుండా ముఖ్యమైన గద్దింపు ఏమిటంటే దేవుని సేవకుల ద్వారా గద్దింపు అది నేను ఎప్పుడు అంటారు చోర్చ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజున గమనించే మాట ఏమిటంటే దేవుని సేవకులు అన్నిటిని గద్దించాలి సామెతల గ్రంథములో పదమూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో శిక్షను ఉపేక్షించు వానికి అవమాన దారిత్రతులు ప్రాప్తించును గద్దింపును లక్ష్య పెట్టువాడు ఘనత నొందును వినాలి ప్రియుల గమనించే మాట ఏమిటంటే గద్దింపునే ఎవరైతే లక్ష్య పెడతారో ఘనత వస్తుంది బెరయా సంఘానికి ఘనత ఏమిటంటే గద్దింపుకు లక్ష్య పెట్టే సంఘం దిద్దుగాని చెబితే దిద్దుకునే సంఘం లేఖనాలు పరిశోధించే సంఘం సామెతల గ్రంథములో పదైదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనములో గద్దింపునకు లోబడువాడు బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు విన్నారా ఎవరైతే గద్దింపుకే లోబడతారో దేవుని సేవకుడు నిన్ను ఎలా గద్దిస్తున్నారో వాక్యము నిన్ను ఏ విషయంలో గద్దిస్తున్నారో ఆ గద్దింపుకు నీవు లోబడు సంఘంలో బుద్ధి నేర్చుకోవాలి నీవు ఎలాగొచ్చావో అలాగే వెళ్ళిపోవడం కాదు ఈ రోజున అనేక మంది క్రైస్తవులు బలహీనులుగా కనబడతారు చేతగాను వాడుగా కనబడతారు 
మేమేమి చేయలేము అనేటట్లుగా కనబడతారు దేవుడే నీకే ఆయన అధికారాన్ని ఇచ్చారు తిద్దుకునేది లేదు గనుక నీవు పొందవలసిన వాటిని పొందవలసిన భాగ్యాలు పొందలేకపోతున్నావు నిజంగా నీవు పాపాలు ఒప్పుకున్నావు క్షమించమని అడుగావు ఏసు సిలువ కార్యాన్ని బట్టి నీవు క్షమాపణ పొందావు ఏసు రక్తం జ్ఞాపకం చేసుకోగానే ఎటువంటి పాప అయినా కానీ క్షమించమని అడిగితే క్షమించబడతాడు రక్తం గుర్తు చేసుకుంటే చాలు సిలువను గుర్తు చేస్తే చాలు సిలువ చెంత చేరిన నాడు కలుషాలు కరిగేయబడతాయి చేసిన పాపాలన్నీ కూడా సిలువ ద్వారా విరుగొట్టబడతాయి బలో ఏసు మహారాజుకు అప్పుడు మనం ఎవరు దేవుని పెట్టడం పాపాలు కరిగబడ్డాయంటే మనం ఎవరు పరిశుద్ధులు నువ్వు నిజంగా దేవుని బిడ్డవు విడిచిపెట్టవలసిన వాటిని విడిచిపెడితే దేవుని బిడ్డగా నీకుండే అధికారాలు నీకున్నాయి ఇక ఐదవదిగా చూస్తే ఈ బెరియ సంఘం వినయము కలిగిన సంఘం అనగా ఏమైనా చెప్పినా కానీ వినయముతో విధేయతతో ఉండే సంఘం వినేటువంటి రీతి సావిత్ర గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ క్షణములో ఎవని కర్మము ఎవని కర్మము వారిని తగ్గించును వినయ మనస్కుడు ఘనత్వం ఎవరికైతే గర్వం ఉంటుందో ఆ గర్వమే వారిని తగ్గిస్తుందట గర్వం రెండోది ఏమిటంటే వినయ మనస్కుడు ఘనతనందున ఎవరికి ఘనత బెరయ సంఘానికి ఘనత ఎందుకో తెసలోనిక సంఘము కంటే ఇంకా ఘనతగా ఎందుకు ఉంది వినయం ఉంది సంఘానికి కొలసి పత్రికలో మూడధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి గల మనస్సును జాలి గల మనస్సును దయాళత్వము దయాళత్వమును వినయమును వినయమును సాత్వికమును సాత్వికమును దీర్ఘ శాంతమును ధరించుకును దీర్ఘ శాంతాన్ని ఏం ధరించుకోవాలి వినయాన్ని ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో వినయం కనబడదు వినయ మనస్కులకే ఘనత ఎవరికైతే వినయం ఉంటుందో వినయము కలిగిన వారు వారు ప్రార్థన చేస్తే వారి ప్రార్థన దేవుడు వింటారు అని గమనించాలని తెలియజేస్తారు దావీదు సంకీర్తన ముప్పై ఐదవ సంకీర్తనలో ఇరవై ఏడవ వచ్చడాన్ని చూస్తే నా నిర్దోషత్వమును బట్టి ఆనందించు వారు ఉత్సాహ ధ్వని చేసి సంతోషించుదురుగా బాగా వినాలి ప్రియులరా ఉత్సాహ ధ్వని చేసి సంతోషించుదురుగాక తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించు ఎగోవా కనపరచబడును గాక అని వారు నిత్యము పలుకుదురు కనపరచబడతారు ఎందుకు సేవకుని క్షేమం సేవకుడు ఏంటి వినయము కలిగిన వాడే సేవకుడు వినయము లేని వాడు సేవకుడు కాదు సేవకుడు ఏం చేస్తాడు యజమాని చెప్పిందే వింటాడు దైవజనుడే మాట చెప్పారు వింటే వింత వినా పోతే సంత రెండు సమానమైన వింత అంటే అర్థం ఏంటి అద్భుతం ఆశ్చర్యం సాత్విక కలిగి వినయముగా ఉంటే వింత ఎందుకంటే వినయము కలిగిన వారు వింటారు వినాపోతే సంత సంత అంటే అర్థం ఏంటి గందరగోళం గమనించే మాడి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని వినయముతో విన్నవా నీకు వింతే నీ జీవితం వింత నీ వినలేదా సంతే గందరగోళమే ఈ సంఘానికి ఏముంది వినయం ఉంది ఇక ఆరుగా చూస్తే బెరయా సంఘం పెద్దలను గౌరవించే సంఘం చరిత్రను బట్టి ఈ పెరయ సంఘము యొక్క రీతి ఏమిటంటే కొరింది సంఘము కంటే మిగిలిన సంఘము కంటే ఆ సంఘములో వయసులు పెద్ద వారిని గౌరవిస్తుంది ఆ సంఘం లేవి యొక్క అన్నం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో తల నెరిసిన వాణి ఎదుట లేచి ముసలి వాణి ముఖమును గనపరిచి బెరయ సంఘమే పెద్ద వారిని గనపరిచే సంఘం మత్తి సువార్త పదైదు అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో తల్లిదండ్రులను కనపరుచుడి తల్లిదండ్రులు ఏం చెయ్యాలట ఇవాళ చాలా మంది చేసేది ఏమిటంటే అవమానపరిచే విధానం తల్లిదండ్రుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడేస్తారు కొంతమంది గమనించే మాట ఏమిటంటే పెద్దలైన వారిని గౌరవించే సంఘం పవులు గారిని గౌరవించింది సంఘం దైవ సేవకుడు అంతేకాకుండా వయసు మళ్ళిన వారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూచే రీతి బిరియా సంఘం 
ఈ రోజున కొంతమంది వయస్సు పెరిగిన వారిని చాలా నీచంగా చూస్తున్నారు ఇష్టమొచ్చినట్లుగా మాట్లాడతారు ఆయనకి ఎన్నో అనుభవాలు కలిగిన వాళ్ళు వారితో కోపముగా కానీ ఏమాత్రం వారిని ఒప్పించేటట్లు మాట్లాడటం మంచిది కాదు అలాగే ఈ యొక్క బెరియా సంఘం దేవుని ఆరాధించడంలో ఆదివారం అంతా కూడి రొట్టి విరిచే కార్యం అలాగే సంఘము కూడుకొని దేవుని ఆరాధించే విధానంలో దేవుని బాగా గనపరిచిన సంఘం బెరియా సంఘం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఘనంగా సంఘమంతా కూడి దేవుని శోధించడం దేవునికి మేము కలుగుని గాక ఏషియా గ్రంథం యాభై ఎనిమిది అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చలంలో శ్రాంతి దినమున వ్యాపారము చేయకు విన్నారా దేవుడు ఏమంటున్నారు విశ్రాంతి దినం అందు వ్యాపారం చేయకూడదట ప్రతిష్ఠితమైన నాకు ప్రతిష్ఠితమైన నీవు ఊరకుండి ఊరకుండి విశ్రాంతి దినము విశ్రాంతి దినము మనోహరమైనదని గోవాకు ప్రతిష్ఠ దినం గోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని ఘనమైనది ఘనమైనదని అనుకుని దాన్ని ఘనముగా ఆచరించి దాని ఘనముగా ఆచరించిన ఇష్టమైన పనులు చేయ విన్నారా ఆదివారం రోజు ఏం చేయొద్దు నీకు ఇష్టమైన పనులు చేయొద్దు వ్యాపారము చేయకు ఏం చేయొద్దు వ్యాపారము చేయొద్దు చినిగిపోయిన సంచిలో డబ్బులు ఇస్తే పడిపోతాయు ఆదివారం రోజు వ్యాపారం చేస్తే రూపాయి కూడా మిగలదు ఆదివారం రోజు వ్యాపారం చేయొద్దు లోక వార్తలు చెప్పుకోవద్దు అలా చేయకుండా దేవుని గనపరిస్తే దావీదు సంకీర్తన అరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చిన కీర్తనలతో నేను దేవుని నామమును స్థుతించేది ఏం చెయ్యాలి కీర్తనలతో దేవుని నామమును సుతించేదను కృతజ్ఞతాస్థుతులతో కృతజ్ఞతాస్థుతులతో నేను ఆయనను ఘనపరిచేదను కృతజ్ఞతాస్థుతులతో దేవుని కనపరచాలి ఎనభై ఆరు సంకీర్తనలో పదో వచనంలో నీవు సృజించిన అన్ని జనులందరూ వచ్చి నీ సన్నిధిని నమస్కారము చేయుదురు నీ నామమును కనపరచుదురు ప్రతి శనివారం అదే జరుగుతుంది ప్రతి శనివారం నూటికి ఎనభై పర్సెంట్ అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఏడు మెట్లు ధ్యానంలో అన్ని వేల మంది పురుషులు అన్ని వేల మంది స్త్రీలు మోకాళ్ళుని చేతులు జోడించి దేవునికి అన్ని ఆ జనులందరూ వచ్చి వాళ్ళ బాప్తీసం పొందలేదు ఇంకా అయినా కానీ మోకాళ్ళుని నమస్కారము చేస్తున్నారు దేవునికి తొంభై ఒకటో సంకీర్తనలో పద్నాలుగో వచ్చనంలో అతడు నా నామము ఎరిగిన వాడు కనుక నేను అతని గనపరిచేదని ఈ బెరియ సంఘానికి ఎందుకు ఈ ఘనత వచ్చిందంటే ఈ సంఘం ఆరాధించే సంఘం ఈ రాయలసీమలో ఈ సేవను దేవుడు గనపరిచారు ఈ సేవలో దేవునికి చాలా ఘనత ఉంది ఏసు మహారాజుకో 